Press the bell icon of the eParsala channel and never miss another update. So now this is the third part of the video. And इससे पहले आपने वीडियो का पहला पार्ट देख लिया था, दूसरा पार्ट देख लिया था. आपने दूसरे पार्ट के अंदर देखा था कि जो एग्रीकल्चर है, जिस पे से आप देखेंगे कि मोस्टली हिस्सा जो खेती का था, वो फैमिली अपने लिए यूज करती थी और 20% हिस्सा या 10% हिस्सा वो बेच दी जिसे आप जीवन निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं सब्सटेंस एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं जबकि कमर्शियल एग्रीकल्चर इसके बिल्कुल अपोजिट है जिसमें आप प्लांटेशन एक्सटेंटिव कमर्शियल गेन क्रॉपिंग यानी कि कल्टीवेशन मिक्स फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग इस वीडियो के अंदर आप कमर्शियल एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा फोकस होते हुए देखेंगे आप देखेंगे कि कैसे खेती का मोस्टली हिस्सा बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही कम हिस्सा जो है अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा था यानी कि मैं तो ना के बराबर बोलूंगा जिसमें आप देखेंगे कि इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता तो एक एक करके इनके ऊपर फोकस करते हैं और देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी क्योंकि एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए हमें इन्हें समझना होगा सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर प्लांटेशन एग्रीकल्चर जैसे आप हिंदी में रोपण कृषि बोलते हैं बहुत से कनोनल पीरियड के अंदर हमारे भारत देश के अंदर इसका इसका, इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया था लेकिन बाद में जाके अंग्रेजों के बाद भी कहीं ना कहीं प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक व्यापार के रूप में बिजनेस के रूप में इस्तेमाल होने लग गया इसमें होता क्या है इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्लांटेशन लार्ज एस्टेट का इस्तेमाल होता है यानी कि बड़े बड़े बागवान का इस्तेमाल होता है कल्टिवेशन के लिए खेती के लिए इसमें छोटे इलाकों की कोई जरूरत नहीं होती बहुत बड़े इलाकों के अंदर इसकी खेती की जाती है अब बहुत बड़े इलाकों के अंदर इसकी खेती की जाती है तो सिंपल सी बात है वो अमीर होगा या कहीं ना कहीं कंपनी उसके लिए काम कर रही होगी उसमें काम कर रही होगी तो पैसा ज़्यादा लगता है इसके अंदर ठीक है ना अब जहाँ पैसा ज़्यादा लगेगा तो सिंपल सी बात है वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा कमाने की सोची जाएगी जो भी खेती होती है उस खेती को नुकसान ना पहुंचे इसीलिए कहीं ना कहीं साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करा जाता है जिससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके मतलब अगर आप मान लीजिए कि कोई कपास उगा रहा है या कोई कोको उगा रहा है या कोई कॉटन उगा रहा है है ना तो ऐसी चीज़ें इसीलिए उगाई जा रही है जिससे क्या कहते हैं ये फसलें खराब ना हो जाए इसलिए ये लोग क्या कहते हैं साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए खेती करते हैं जैसे ये जानते हैं कि कैसे क्या कहते हैं कब बारिश होनी है किस मौसम क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे होगी ये हमें कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए तो ये वगैरह वगैरह चीज़ें जो होती है ये लोग इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर इस पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं की जाती किसी एक ही फसल के ऊपर फोकस किया जाता है और इसमें दोनों ही टाइप की लेबर की जरूरत होती है इसमें स्किल्ड जो मैनेजर्स होते हैं वो होती है और लेबर्स की हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है अब जो लेबर्स होती है वो सस्ती हो सकती है आप ये देखें कहीं ना कहीं इसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत होती है सामान को कहीं ना कहीं बाज़ार के अंदर प्रॉपर बेसिस पर भेजने के लिए हमें कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है तो इसी कहीं ना कहीं प्लान्टशन जो खेती होती है आप देखेंगे चाय के ऊपर कॉफ़ी के ऊपर कॉफो कोको है रबर है इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है और अलग अलग इलाकों के अंदर इसका इस्तेमाल होता है आप देखेंगे भारत के कुछ हिस्से हैं जहाँ पे आज भी प्लांटेशन कृषि प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है ठीक है ना तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे देशी इकनॉमी के अंदर बहुत अच्छा पार्ट्स निभाते हैं दूसरा है एक्सटेंटिव कमर्शल ग्रीन कल्टिवेशन दोस्तों आपने देखा था इससे पहले आपने इंटेंसिव देखा था इंटेंसिव एग्रीकल्चर के अंदर लोग क्या करते थे चावल उगाते थे जैसे आप पैडी बोलते थे पैडी में क्या होता था कि मोस्टली फैमिली मेंबर्स इनके अंदर लगे रहते थे और इसमें ज़्यादातर क्या कहते हैं आ, ये लोग मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते थे जैसे आप जैसे आप इंटेंसिव एग्रीकल्चर बोलते थे लेकिन इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्सटेंटिव एग्रीकल्चर से बिल्कुल अलग है क्यों क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इसके अंदर चावल और गेहूँ की खेती करते हैं लेकिन ये अलग अलग पार्ट में प्रैक्टिस की जाती है इसके अंदर क्या होता है कि खेती का आकार बहुत बड़ा होता है जबकि इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर बहुत छोटा होता है इसमें खेती के लिए मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एक्सटेंटिव कमर्शियल ग्रीन एग्रीकल्चर में जिसमें आप देखेंगे बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करा जाता है और जबकि इंटेंसिव के अंदर ऐसा नहीं होता था क्यों नहीं होता था क्योंकि उसमें वही सिंपल रहता है फैमिली इस्तेमाल करेगी लेकिन इसमें बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इसीलिए 
तो यानी कि खेत काटने से लेके जुताई बुआई यानी कि एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन इरीगेशन अनवॉन्टेड प्लांट्स को निकालना सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप देखें कहीं ना कहीं बड़ी मशीनों के थ्रू ही होता है कोई छोटी मशीनें इसके अंदर इस्तेमाल में नहीं लाई जाती है तो एक्सटेंटिव कमर्शल ग्रेन फार्मिंग आप देखेंगे कहीं ना कहीं वाइल्ड वर्ल्ड वाइडली इस्तेमाल में लाई जाती है और ये वो इलाके हैं जहाँ पे आपको डार्क ब्लैक दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो सारे क्या कहते हैं आज भी यहाँ पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं जिसमें से आप देखेंगे कि स्टेपीज है उत्तर अमेरिका के अंदर नॉर्थ अमेरिका के अंदर यहाँ पे पेरियाज है अर्जेंटीना के अंदर आप देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे पम्पाज है दक्षिण अफ्रीका के अंदर आप देखेंगे ये दक्षिण दक्षिण अफ्रीका के अंदर आप ये वाला हिस्सा देखेंगे है ना तो ऐसे बहुत से इलाके जहाँ जहाँ पे अलग अलग एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता है एंड नेक्स्ट है मिस मिक्स फार्मिंग वन ऑफ माय फेवरेट फार्मिंग मिक्स फार्मिंग इसके अंदर क्या होता है कि कहीं ना कहीं खेती के लिए फसलों के साथ साथ पशुओं को भी आ, क्या कहते हैं हैंड टू हैंड इनका फार्मिंग के लिए इस्तेमाल में किया जाता है इसमें क्या होता है कि दोनों एक साथ में लाए जाते हैं और ये बहुत से इलाकों के अंदर आज भी इसका कहीं इस टाइप की एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलती है इसके अंदर अगर कहीं ना कहीं अगर जानवरों को भी खेती के साथ में इस्तेमाल में लाया जा रहा है तो चारा एक अहम क्या कहते हैं कंपोनेंट हो सकता है उनको खिलाने के लिए और इसके अंदर हमें इंट्रा क्रॉपिंग की ज़रूरत होती है मतलब हमें समय समय पर फसलों को बदलना है समय समय पर फसलों के अंदर गैप देना है क्रॉप्स की रोटेशन करनी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि इससे क्या होगा कि जो जो सॉइल फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी है ना इसमें हमें इंटेंसिव फार्मिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं इसके अंदर हाई कैपिटल चाहिए होता है और जो मिक्स फार्मिंग है उसमें क्या कहते हैं छोटे इलाके के अंदर भी हम मिक्स फार्मिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं इसमें आप ये देखेंगे कि पशुओं जैसे सुअर है भेड़ है मवेशी है और जो फसलें हैं उसमें जौ है राई है मक्का है ऐसी चीज़ें उगाई जाती हैं तो आप देखेंगे कि मिक्स फार्मिंग आज भी इस्तेमाल करी जाती है ये आप देखेंगे यूरोप के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आज भी क्या कहते हैं अच्छे मैकेनिज़म के हिसाब से यहाँ पे इसकी खेती में इसका इस्तेमाल किया जाता है एंड नेक्स्ट है डेयरी फार्मिंग डेयरी फार्मिंग पूरी तरीके से दूध के व्यापार से रिलेटेड है इसमें सिंपल सी बात है पशुओं को पालना ज़रूरी होता है हम पशुओं को पालेंगे तो ही हम डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं इसमें आप देखेंगे जर्सी भैंसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है जो ज़्यादा दूध देगी उनकी खाने पीने की व्यवस्था के लिए उनको एक खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है जहाँ पे वो हमेशा घास चलती रहती है जिससे वो ज़्यादा खा सके और ज़्यादा क्या कहते हैं पैसा दे सके अब डेयरी फार्मिंग इतना आसान नहीं है इसके फीचर्स बहुत टाइप के हैं इसमें बहुत पैसा लगता है बहुत लेबर की ज़रूरत पड़ती है चौबीसों घंटे क्योंकि इसके अंदर हमें ये देखना होता है कि कैटल ट्रेडिंग करानी होती है उनके हेल्थ केयर के ऊपर फोकस करना पड़ता है वेटनरी सर्विस होती है उन्हें हमें समय समय पर उन्हें देते रहना पड़ता है और आप ये देखेंगे कि इसमें कोई गैप नहीं है क्योंकि फसलों के अंदर तो गैप हो सकता है फसलों के अंदर हम सर्दियों में कोई दूसरी फसल है ठंड में दूसरी फसल है कुछ समय के लिए फसलों के अंदर गैप भी दे सकते हैं लेकिन इसके अंदर कोई रेस्ट नहीं है कोई सीज़न के हिसाब से कोई रेस्ट नहीं है इसीलिए आप ये देखेंगे कि नेयर अर्बन इलाकों के अंदर इसका इस्तेमाल होता है इनका प्रैक्टिस किया जाता है और उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि वो सारे इलाके हैं यूरोप के आ, ये इटली के आसपास के ज़्यादा इलाके हैं ऑस्ट्रेलिया के आसपास के इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेयरी फार्मिंग होती है नॉर्थ अमेरिका के कुछ आसपास के इलाके एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट है मेसिडेरियन एग्रीकल्चर इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा जैसे आप भू मध्य सागरीय कृषि बोलते हैं इसके अंदर आप ये देखेंगे भूमंदिर सागरीय कृषि इसके अंदर ज़्यादातर क्या कहते हैं जो ये कृषि होती है ये भूमंदिर सागर जैसे मेसिटेरियन सी बोलते हैं आप ये देखेंगे आपने इलेवेंथ क्लास के अंदर पढ़ा होगा इधर इधर के आसपास के इलाकों में जो इनके आसपास के टच में है यहाँ पर उस टाइप की खेती करी जाती है ये खेती फेमस इसी है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि आ, कमर्शियल एग्रीकल्चर होती है और यहाँ पे खट्टे जो फल होते हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर माने जाते हैं एग्जांपल के लिए अंगूर अंगूर की खेती यहाँ पे सबसे ज़्यादा की जाती है और अंगूर की फसलों के लिए जो मेसिडेरियंस एग्रीकल्चर है वो बहुत फेमस है आज भी इन्हीं के आसपास के इलाकों में हमारे पास जो है कहीं ना कहीं हमें अंगूर जो हैं देखने को मिलते हैं सो so, 
आप ये देखें कि वो सारे इलाके हैं जहाँ पे आज भी क्या कहते हैं मसडेन एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता है सो so, इस वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही है और वीडियो के लास्ट पार्ट में अब हम मिलेंगे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर के अलावा माइनिंग भी एक ऐसा तरीका होता है जिससे खेती की जा सकती है और वो भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड है सो दैट इज़ वो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है सो दिस इज इट इन दिस पार्ट एंड लेट्स मीट इन सेकेंड पार्ट तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत